നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും അസാധാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു കോടതി വിധി വന്ന ദിവസമാണിന്ന് ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഏറ്റെടുക്കാൻ കോടതി ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നു മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയാണ് ഈ അസാധാരണയിൽ അസാധാരണമായ ഒരു വിധി ഇപ്പോൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് കാരണം സാത്താൻകുളം തൂത്തുക്കുടിക്ക് സമീപമുള്ള സാത്താൻകുളം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനുമാണ് അവിടെ നടന്ന തികച്ചും മനുഷ്യത്വ രഹിതമായിട്ടുള്ള രണ്ട് മർദ്ദന മുറകളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട രണ്ട് കേസുകളുമാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു അച്ഛനും മകനുമാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്തിന് ശേഷവും കട തുറന്നു എന്ന കാരണം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കടയുടമയെയും അത് ചോദി ചോദ്യം ചെയ്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനെയും അതിക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തി പോലീസ് എന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിൻ്റെ തന്നെ ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള പോലീസ് എന്ന സംവിധാനത്തിൻ്റെ വിശ്വാസ്യത നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് തന്നെയാണ് അമേരിക്കയിൽ ഒരു ജോർജ് ഫ്ലോയിഡ് അതിദാരുണമായി അതി ക്രൂരമായ രീതിയിൽ ശ്വാസം കിട്ടാതെ പോലീസിൻ്റെ മർക്കട മുഷ്ടിക്കുള്ളിൽ കിടന്ന് ശ്വാസം കിട്ടാതെ പിടഞ്ഞ് മരിച്ചത് അതേ സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഒരവസ്ഥ നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യയിലും എത്തിയിരിക്കുന്നു അത് നമ്മുടെ അയൽപക്കത്തായിട്ടുള്ള തമിഴ്നാട്ടിലെ തൂത്തുക്കുടിയിലെ സാത്താങ്കുളം എന്ന സ്ഥലത്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വരെ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നത് നമ്മൾ ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ എത്രത്തോളം മൃഗീയമായിട്ടുള്ള ചില നടപടികളാണ് പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള പോലീസുകാർ ലോക ത്തിലെ ഏറ്റവും വെറുക്കപ്പെട്ടവരായി മാറുന്നതിൽ എന്താണ് സംശയം നമുക്കറിയാം ഈ അസാധാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു നടപടി ഒരു വിധി കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായത് ഇത്രത്തോളം തെമ്മാടിത്തരം ചെയ്തിട്ടും അന്വേഷണത്തോടെ കോടതി നിയോഗിച്ച ഒരു കമ്മീഷൻ്റെ അന്വേഷണത്തോടെ അവിടുത്തെ പോലീസുകാർ നിസ്സഹകരിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഈ അസാധാരണമായ ഒരു വിധി വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് അന്വേഷണം തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് സാത്താങ്കുളം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഏറ്റെടുക്കാൻ മധുര ബെഞ്ചാണ് ഹൈ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ മധുര ബെഞ്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഏൽപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ തൂത്തുക്കുടി ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തോടാണ് കോടതി മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ മധുര ബെഞ്ച് ഇപ്പോൾ കർശനമായി നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് കസ്റ്റഡി മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ അന്വേഷണത്തോടെ സാത്താംകുളം പോലീസ് സഹകരിക്കാത്ത പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ കോടതിയുടെ അസാധാരണമായ ഒരു ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു തൂത്തുക്കുടി സാത്താംകുളം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇതിനു മുമ്പെയും ഇത്തരത്തിൽ മർദ്ദനത്തിലൂടെ കസ്റ്റഡി മർദ്ദനത്തിൽ ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന വിവരം കൂടി ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് തൂത്തുക്കുടി സ്വദേശി മഹേന്ദ്രൻ എന്ന വ്യക്തിക്കാണ് പോലീസിൻ്റെ ക്രൂരതയിൽ ആ ദിവസം ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്താതെ പോലീസ് ഇയാളുടെ മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടു നൽകുകയും ചെയ്തു അച്ഛനെയും മകനെയും ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചു കൊന്ന കേസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രതികളായിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കേസിലും ആരോപണ വിധേയർ ഈ മഹേന്ദ്രൻ മരണപ്പെട്ട കേസിലും ആരോപണ വിധേയർ എന്ന് കൂടി എന്ന് കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ സാത്താൻകുളം എന്ന പേര് അന്വർദ്ധമാക്കിക്കൊണ്ട് ആ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൃത്യമായി മനുഷ്യന്മാരായിട്ടുള്ള പോലീസുകാരായിരുന്നില്ല സാത്താൻമാരായിട്ടുള്ള പോലീസുകാരായിരുന്നു അവിടെ ഡ്യൂട്ടി നോക്കിയിരുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല എന്ന തലത്തിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ തന്നെ തൂത്തുക്കുടിയിലെ സാത്താംകുളം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഇഷ്യൂ ഇപ്പോൾ വലിയ രീതിയിൽ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ മാത്രമല്ല അന്തർദേശീയ ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള പല മാധ്യമങ്ങളും ഈ ഒരു വിഷയം മനുഷ്യത്വ രാഹിത്യത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു പര്യായമായ സാത്താംകുളം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നടന്ന ഇൻസിഡൻറ്റിനെ ഇപ്പോൾ അവർ അവർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് നമ്മൾ ജോർജ് ഫ്ലോയിഡിന് ഐക്യദാർഢ്യമൊക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ തീർച്ചയായും അങ്ങ് തൂത്തുക്കുടിയിൽ അതിദാരുണമായ പോലീസ് മർദ്ദനത്തിൽ മരണപ്പെട്ട അച്ഛൻ്റെയും മകൻ്റെയും കേസിൽ കൂടി നമ്മൾ തെരുവിലിറങ്ങേണ്ടി വരുന്ന ഒരവസ്ഥ വിശേഷം ത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിലാണ് അച്ഛനും മകനും ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ മരിച്ചത് ഈ കേസ് സി ബി ഐക്ക് കൈമാറുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി എടപ്പാടി പളനിസ്വാമി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചൊവ്വാഴ്ച ഈ കേസ് വീണ്ടും ഹൈ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കാൻ ഇരിക്കുമ്പോഴും ഇത്തരത്തിൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു വ്യക്തത അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു ഒരു നിർദ്ദേശം വരും ഈ കേസ് തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിൽക്കുന്നില്ല സി ബി ഐക്ക് വിടുന്നു എന്നൊക്കെ അവർ പറയുമെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അസാധാരണമായി ഒരു വിധി പ്രസ്താവിച്ചുകൊണ്ട് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ മധുര ബെഞ്ച് തന്നെ ഇപ്പോൾ വന്ന
കൃത്യമായ രീതിയിൽ സാത്താൻകുളം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള ഒരു ശ്രദ്ധ തന്നെ അവിടേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഇവരുടെ ഈ അച്ഛനെയും മകനെയും അതിക്രൂരമായ രീതിയിൽ കൊല ചെയ്യ കൊല ചെയ്ത പോലീസുകാർ കൃത്യമായ രീതിയിൽ നിയമത്തിന് മുൻപിൽ എത്തേണ്ടതാണ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പോൾ പോലീസിൻ്റെ വിശ്വാസ്യതയെ തന്നെ ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള പോലീസിൻ്റെ വിശ്വാസ്യതയെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന തരത്തിലേക്കാണ് ഈ സാത്താൻകുളം എന്ന ഒരു സംഭവം ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അമേരിക്കയിൽ ജോർജ് ഫ്ലോയിഡ് എങ്കിൽ ഇവിടെ ജയരാജും ബെനിക്സുമായിരുന്നു പോലീസിൻ്റെ ക്രൂരതയുടെ രക്തസാക്ഷികളെന്ന് നമ്മൾ ആശ്വസിക്കുമ്പോൾ മഹേന്ദ്രൻ എന്ന മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ മരണം കൂടി ഈ സാത്താൻകുളം പോലീസ് സ്റ്റേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരികയാണ് കൃത്യമായ രീതിയിൽ പോലീസുകാരും ക്രിമിനലുകളായിട്ടുള്ള പോലീസുകാർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാതിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സാത്താൻകുളങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്തായാലും ആ മരണപ്പെട്ട പിതാവിനോടും മകനോടുമുള്ള ഐക്യദാർഢ്യം തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോലീസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നിയമപാലനത്തിനിടയിൽ കൃത്യമായ രീതിയിൽ മാതൃക കാണിക്കുന്ന പോലീസിന് പേരുദോഷമുണ്ടാക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രിമിനലുകളെ പോലീസ് സേനയിൽ അത് ലോകത്തെവിടെയാണെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തണമെന്ന ഒരു ആവശ്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകളുടെയും പ്രവർത്തകരുടെയും ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരു